ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் செஷன் நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து எப்படியெல்லாம் மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக இன்றைக்கி நம்ம பேரா ஜம்பிள்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வித்வுட் எனி டிலே லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேரா ஜம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பேரா ஜம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அது நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கீழே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மூலமாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இது எனக்கு ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு செஷன்லையுமே எனக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இது இந்த டாப்பிக்கை நான் தெளிவாக பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா என் கையில் வந்து மினிமம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகுது இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரா ஜம்பிள்ஸை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற பேசேஜ்லேருந்து நான் சென்ட்ரல் தீமை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அந்த பேசேஜ் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும் பேர்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இருக்குது அப்படின்னா ஏ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஃபாலோ பண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பேர்ஸ் ஃபோர்த் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும்னா எல்லா பேர்ஸையுமே நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பேசேஜ் நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு கோஹிரன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ டோட்டலாக நான் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நான் பேர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பேசேஜ் எனக்கு கொஹிரண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு கொஹிரன் பேசேஜாக நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹி மேட் தம் ஹிம் செல்ஃப் அட் ஆட் மூமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் ஹி காட் பை பெக்கிங் இன் த ஸ்டோர்ஸ் ஆர் அட் பிக் ஃபார்ம்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தெர் வாஸ் அ மேன் ஹூ வென்ட் அரவுண்ட் செல்லிங் ஸ்மால் ரேட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வயர் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பட் ஈவன் ஸோ த பிஸ்னஸ் வாஸ் நாட் எஸ்பெஷலி ப்ராஃபிட்டபிள் So he had to resort to both begging and petty thievery. Fourth statement, no one could imagine how sad and monotonous life he has leading from inside. Fifth statement, though his clothes were in rags, however, hunger gleamed in his eyes. Now, what do you want to read this passage? Read it, what is the first step? I will find out the central theme of the central. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு ஓல்டு மேன் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க லைஃப் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதிலிருந்து நான் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ இந்த இதை பாருங்கள் ஹி மேட் தம் ஹிம் செல்ஃப் ஹீனு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த ஹீன்றது யார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் பட் ஈவன் ஸோ த பிஸ்னஸ் வாஸ் நாட் எஸ்பெஷலி ப்ராஃபிட்டபிள் He had to resort. இங்கேயுமே என்ன இருக்குது அகெயின் ஹீன் இருக்குது ஸோ இப்படி எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிக்குமா கிடையாது நோ ஒன் குட் இமேஜின் ஹவு சேட் அண்ட் மொனோட்டோனஸ் லைஃப் ஹீ ஹேஸ் லீடிங் மறுபடியும் ஹீனு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹீன்றது யார் அப்படின்னு சொல்லி டீலையுமே கொடுக்கலாம் அப்போ டி வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது தோ ஹிஸ் க்ளோத்ஸ் ஹிஸ் அந்த ஹிஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஈலையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ ஈயுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது அப்போ ஆப்வியஸ்லி எனக்கு என்ன வரும் பி தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஏன் அப்படின்னா அந்த பீரில் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் அப்போ அந்த டைம் தெர் வாஸ் அ மேன் ஹூ வென்ட் அரவுண்ட் செல்லிங் ஸ்மால் ரேட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வயர் அதாவது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவர் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்மால் ரேட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வயரை வந்து செல் பண்ணார் ஸோ எனக்கு அடுத்த வர ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த பிஐ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த பிஐ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவர் அந்த ரேட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வயரை வந்து செல் பண்ணுறாரு ஏன் பாருங்கள் ஹி மேட் தம் ஹிம் செல்ஃப் அந்த தெம்ன்றதை எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது டிரெக்ட்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அந்த ரேட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வயரை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும் ஏ தான் வரும் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பிஏ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்குது இப்போ ஏ பாருங்கள் ஹி மேட் தம் ஹிம் செல்ஃப் அட் ஆட் ம
இதுதான் கரெக்டான பேசேஜ் இப்போ பி பாருங்கள் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தெர் வாஸ் அ மேன் ஹூ வென்ட் அரவுண்ட் செல்லிங் ஸ்மால் ட்ராக்ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஒயர் அவர் அப்படி அந்த ஒயரை வந்து ஸ்மால் ட்ராக்ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஒயரை வந்து செல் பண்ணார் அவர் வாழணுங்கிறதுக்காக அந்த மெட்டீரியலை எங்கே இருந்து வாங்கினார் ஸோ அப்படி அவர் வாங்கினாலும் கூட அது பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபுளாக இல்லைன்றதுனால அவர்கிட்ட வாழ்கிறதுக்கு வழி இல்லை ஸோ அவரோட கிளாத்ஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருந்தது கண்ணு வந்து கண்ணில் வந்து பசி பயங்கரமாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அவர் எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்ட லைஃப்பை வாழ்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வெளியிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் பாருங்கள் பிஏசிஇடி இதுதான் கரெக்டான கொஹிரண்டான பேசேஜ் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொடுத்துருக்குற பேசேஜில் நான் ஃபஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணி சென்ட்ரல் தீமை வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பட் இன் மை ரிசர்ச் ஆன் கிஃப்ட்ஸ் பீப்புள் people love i have never seen much evidence that your good intentions when buying a gift have much have much impact second statement buying gifts can often leave us feeling caught between our hearts and pocket books third statement parunga it is about seeing the person as they want to be seen and then using the gift to build a deeper connection with them fourth statement fortunately it is possible to buy inexpensive gifts that people will truly love but it's not about your thoughts and intentions last statement parunga we may try to comfort ourselves by saying it's the thought that counts ipo again or five statements kuduthirukanga na read panni endha statement first varum edhu last varum nadula enna maadhiri ellam irukum appo solla na kandupidikano so first idoda central theme read panni paakrappo idhula enak enna theme kadaikidha appo na gifts ஒரு நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறப்போ அது எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும் பட் இன் மை ரிசர்ச் அப்போ பட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிக்குமா ஒரு பேசேஜோட ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ இது வராது இட் இஸ் அபவுட் எது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ சியுமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக வராது ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் பாசிபிள் அகெயின் இட்டுன்னு இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த டியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வராது we may try to comfort ourselves by saying it's the thought in the it's abdingrathu edha mention panudhu enakku theriyadhu so e yu me enakku first statement ah varadhukku vaippu illa so obviously b da enakku enna seiyanum first statement ah varanum so b enna kuduthirukanga buying gifts can often leave us feeling caught between our hearts and pocket books oruthangalukku nama gift vaangi tharanum appo nenikirappo nammoda manasu eppadi irukum abdingra andha feeling ah vandu solliranga so enak obviously second statement um adu explain pandra maadhiri dhaan irukum so andha feelings explain pandra maadhiri enna statements la irukku nu paarenga ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிசர்ச்சை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கிடையாது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிஃப்ட்டை கொடுக்குறப்ப எதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அது கிடையாது டி பாருங்கள் அந்த கிஃப்டோட நேச்சரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் கிடையாது லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் வி மே ட்ரை டு கம்ஃபர்ட் அவர் செல்ஃப்ஸ் பை சேயிங் இட்ஸ் த தாட் தட் கவுண்ட்ஸ் என்ன தாட் நம்ம வாங்கி கொடுக்கணுன்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்குது இல்லை நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபீலிங்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இ ஸோ இ தான் என்ன வரணும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வரணும் இப்போ வாங்கி கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இ வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஏ சி டி இருக்குது இப்போ ஏ பாருங்கள் பட் இன் மை ரிசர்ச் ஆன் கிஃப்ட்ஸ் பீப்புள் லவ் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் மச் எவிடன்ஸ் அதாவது இந்த தாட் தான் முக்கியம் இருந்தாலும் நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ தான் ஈயை ஃபாலோ பண்ணி வரணும் குட் இன்டென்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன வாங்கி கொடுக்குறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எந்த மாதிரியான எண்ணத்தில் வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ இந்த குட் இன்டென்ஷன்ஸ் தான் முக்கியமே ஒழிய இன்எக்ஸ்பென்சிவ் கிஃப்ட்ஸ் வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது என்னது ஆப்ஷன் டி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டி தான் எனக்கு ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வரணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி சி வந்து எனக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வரும் ஸோ சென்ட்ரல் தீம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அதை பேர் அப் பண்ணி என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் வருது ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் பிஇஏ டிசி தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் சென்ட்ரல் தீம் இந்த பேசேஜ் எதை பற்றி சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த டிராஃப்ட் அவுட் லைன் ஆஃப் த ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் த்ரூ த இயர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர் பாஸ்ட் இன் த அசம்பிளி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அமாங் த கீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இஸ் த பில்டிங் ஆஃப் ஹைட்ரோ பவர் பேஸ் ஆன் த லோயர் ரீச் லோயர் ரீச்சஸ் ஆஃப் தி ஆர்லங் ஜாங்பூ விச் ரெஃபர்ஸ் டு த
including the first dam in Tibet on the lower reaches of the Arlang Zangbo or Brahmaputra, Yasiachen Tibet railway line near the Indian border. Last statement, the chief of the Tibet Autonomous Region said that the authorities should strive to begin construction this year of the dam. So, in the passage, entire passage, may other pathi pays over the central theme in China or a particular project a pathi pays over the so in a first statement, a pretty grown the project when the end the statement lay explain panir kanga, Yale explain panir kangla, Yale on the objectives and I explain panir kanga, B and a panir kanga and the project yen up dinker the solir kanga, C and a kutur kanga, Michor Kranda, the eleven the yet first project up dinker the solir kanga. D is the China is the same as the plan. So, D is the first statement. The project is the key strategic projects. But still, the projects are objectives. The D is the project. The project is the project. The project is the Yale and the other objectives on the explain Panirkanga. Either lame paranga year one the twenty twenty one to twenty five. Either thirty five. Apoyanaki, either the another yearlier irk. So other than a first statement of Varano and the project order objectives is on the one the other sentence yeda. So ye abding a statement the in a second of Varano. Other Kapram paranga. This is the objective of the project. We already read the project. So, B is the project. Among the key projects is the building of hydropower base on the lower reaches of the Yarlang Zangbo, which refers to the sections of the river in Tibet just before it enters India in Arunachal Pradesh. And the hydropower base is the same as the hydropower base. B is the same So, first, we China or a project a panna poranga in a project. Other objective in another explanation is a Kurthurkanga upana, B la Kurthurkanga, so in a B than third statement of Varano. Ipo in the C, ala the E lavandi and a K the fourth and fifth upon soli pacono. C paranga, while four dams have been approved on the upper and middle reaches, this is the first project allow the in the project the first chapter ingra the seal is solir kanga e la vanda the chief for opinion apathi solir kanga so i nak b a follow up c varano adu kapparana e varano ya apna idoda central theme vanda china oda project apathi solir kanga so i nak first statement and the project enna abingra enak theriyano adu vanda enak d la dhan explain pandranga and the project oda objectives edhula solranga a la solranga so idu vanda first step ah second step ah idoda chief oda opinion na enna abingra dala adutha dhan varum so in the Project and the objectives are solely explained under the one the end of the Aprina in the B statement. Tha. That's the Kaparana and a Solranga Apana in the project the first chapter in the seal of Solir Kanga. That's the Kapur in the project the Epri Aprin Rather Chief for Opinion among the last statement of Solir Kanga. So, right answer Epdir Kuna D A B C E is the another coherent and our passage. Fourth question First statement Parna as the scheme stands. There is absolutely no transparency as to who the contributors and beneficiaries are and there is also no cap on funding. Second statement, the Supreme Court of India noticing such dangers to constitutional values should have shared the scheme or at least imposed strict restrictions including something on the scheme of the Third statement, Paranga, today in the context of growing monopoly capital with every other public sector being given away, contributions will be made liberally by Western. This is the scheme of the scheme, but still, I will tell you the scheme of the scheme. Fourth statement, the electoral bond scheme has many inherent dangers. In the fourth statement, the electoral bonds are the same. Second, with the religious majoritarianism on the rise, the bonds may be used to strength divisive forces in the country. So, in the entire passage, I will tell you about the electoral bond scheme. Total and a five sentence circa than rearrange panapora in the entire passage may in a electoral bond scheme of Patitha Pesa. So in the introduction Yedala Kurthurkanga, D Ladan Kurthurkanga and a D a pudding a statement than a first two or no, okay. D Lavandi electoral bond scheme of Patti Pesirkanga. So in the scheme I explain Pandra Madri in a sentence la Kurthurkanga as the scheme stands, there is absolutely no transparency in the scheme. A condu Mandanga Prina, the transparency Yirka the Bringramari Kurthurkanga. So D a follow up in a Kenadam Varano, Yedam Varano. 
அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிசிஇ இதில் இயை பாருங்கள் செகண்ட் வித் ரிலீஜியஸ் மெஜாரிட்டிஸ் மெஜாரிட்டேரியனிசம் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சம்திங் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை பற்றி பேசியிருக்கணும் பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒப்பீனியனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது எனக்கு இங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கணும் அது வந்து எனக்கு சி அதை ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு இ வரும் லாஸ்ட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஒப்பீனியனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு என்டையராக இது எனக்கு என்ன ஏதுன்னு சொல்லி புரியாட்டி கூட நம்ம ட்ரிக்ஸ் மூலமாக இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் தீம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்பயுமே அந்த பேசேஜை பற்றி சொல்ல வர்ற மாதிரி இருக்கணும் அது எந்த பேசேஜ் வருது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த பேசேஜை பற்றி சொல்ல வருது அதுக்கப்புறமா அதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன சென்டென்ஸ் வருது இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசுகிறாங்க அதில் அப்ஜெக்டிவ் எங்கே சொல்கிறாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டிஏசிஇபி இப்போது பேரா ஜம்பிள்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் தீமை வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நான் ஃபாலோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நான் பேர்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பேர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே நான் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து பேசேஜை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பாக அது கொஹிரண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது தான் பேரா ஜம்பிள்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஈஸி லெவல் பார்த்துருக்கோம் அப்கமிங் டேஸில் கொஞ்சம் லெவலை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் டாபிக் பாருங்கள் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் மூலமாக எந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் ரொம்ப சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் எ நியூ ஃபீச்சர் கால் ரீமிக்ஸ் for reels that will allow users to make their own interactive reel alongside another adukapra or dash kuduthirukanga then the reels made by the remix feature will have a time limit of up to 30 seconds enna solla varanga instagram vandu or new feature vandu introduce pannirukanga adu enna appo na remix appadina so adu enna pannudhu users vandu or own interactive reel vandu avangala adu make panna mudiyum Alongside another, இது தான் என்னது அப்படின்னா கீவேர்டு அலாங் சைடு அனதர் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் அதர் ஃபீச்சர் விச் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி பட் அதோட சேர்த்து எனக்கு ஒரு நியூ ஃபீச்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரீமிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் கண்ணை முன்னிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் ஃபீச்சரை பற்றி ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் அ ரீல் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் இது ஒரு ஃபீச்சராக கிடையாது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நோட்டபிளி only the newly uploaded reels have the remix option available idu vandu or feature ah kuduthirukaangala appadina yes nama or option hold la vechikalam edhu appropriate ah varudhu romba approximate ah illama suitable ah irukku appo solli paakalam third statement parunga the app will also give users a time limit of up to 0 seconds for the countdown okay idhu or feature maadhiri dhaan irukku adutha parunga they can use audio add voice over ar effects filters and so on to make it more interesting and engaging இதுவும் ஒரு ஃபீச்சர் தான் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரீமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சேர்த்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதோட சேர்த்து தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரீமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆடியோ வாய்ஸ் ஓவர் ஏஆர் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதோடு சேர்த்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரீமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது அப்படின்னா ரைட் ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டினோட கீவேர்டே என்ன அப்படின்னா இந்த அலாங் சைட் ஆனதர் ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் அடிஷ்னலாக இருக்குது அதோடு சேர்த்து எனக்கு இன்னொரு ஃபீச்சராக அந்த ரீமிக்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அலாங் சைட் அனதர் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டியை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஒய்ட்லி அக்னாலேஜ் த த ஸ்கே ஸ்கிராப்பேஜ் பாலிசி வில் ஹெல்ப் ரெடியூஸ் ஏர் பொல்யூஷன் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லைக் ராவ் சே ஓல்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் நியர்லி டுவெல் டைம்ஸ் அஸ் பொல்யூட்டிங் அஸ் நியூவர் ஒன்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒய்டாக எல்லாருமே அக்னாலேஜ் பண்ணுற
this policy would apply to central and state government owned vehicles ipo edho oru statement irukku and the statement ah ellarume acknowledge pandranga ingeyume experts like rao ella enna solla varranga abdingradha patti kuduthirukanga ipo parunga option a varuma appo na kandipa varadhu idhu vandu oru statement kedaiyadhu idhu yaarume acknowledge pandra maadhiri illa adutha parunga b experts agree that scrapping old vehicles is the way forward experts ala enna solranga appo na or pollution reduce pananum appo na irukra old vehicles ellathaiyume scrap pananum destroy pananum idha vande ellarume wide a acknowledge pandranga enna acknowledge acknowledge pandranga scrapage policy da pollution a vande அர்பன் ஏரியாஸில் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயுமே என்ன தான் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸ்கிராப்பிங் ஓல்டு வெஹிக்கிள்ஸை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி வர சென்டென்ஸுமே எப்படி இருக்குது அந்த ஓல்டு வெஹிக்கிள்ஸை ஸ்கிராப் பண்ணுறதை பற்றி தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பாரத் பயோடெக் ஹேட் லாஸ்ட் மந்த் என்டர்ட் இன் டூ அன் அக்ரிமெண்ட் வித் பிரேசிலியன் அத்தாரிட்டிஸ் டு சப்ளை டுவெண்ட்டி மில்லியன் டோசஸ் ஆஃப் கோவேக்சின் அதுக்கப்புறம் இந்த பெர்மிஷன் ஹேஸ் பீன் டினைட் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் தட் த வேக்சின் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் த ஹைதராபாத் பேஸ்ட் கம்பெனி டிட் நாட் மீட் த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸ் நார்ம்ஸ் அதாவது பாரத் பயோடெக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து பிரேசிலியன் அத்தாரிட்டிஸோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மில்லியன் டோசஸ் ஆஃப் கோவேக்சின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாங்க் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பெர்மிஷன் வந்து டினே ஆயிடுச்சு on the grounds that vaccine manufacturing facility of the hyderabad based company did not meet the requirements of the current good manufacturing practice norms and the permission deny anadukku reason vandu inge kuduthirukanga appo inda blank la enak enna maadhiriyana sentence vandirukano permission vandu deny aayiruchu and the deny anadukku reason da adut kuduthirukanga appo enak inge enna vandirukano na or option the naal option la edhu vandu permission ah deny pannirukku appo na explain pannirukku so adha da na paakanum ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் த கம்பெனி ஹேஸ் ஸோ ஃபார் அப்ளைடு ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ் அத்தாரிசேஷன் ஃபார் கோவேக்சின் இன் அபவுட் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரிஸ் இது வந்து பெர்மிஷனை டினே பண்ணியிருக்கிறத பற்றி பேசியிருக்கா இல்லை அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பட் டீல் டு சப்ளை டுவெண்ட்டி மில்லியன் டோசஸ் டு பிரேசில் ஸ்டில் ஆக்டிவ் சேஸ் கம்பெனி அவங்க ஆல்ரெடி டினே பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எப்படி எனக்கு ஆப்ஷன் பி கரெக்டாக வரும் அது ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் பெர்மிஷன் வாஸ் டினைடு டு கோவேக்சின் பை எனி ஃபாரின் ரெகுலேட்டர் விச் ஹேஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் இன்ட்ரீம் எஃபிகேசி ஆஃப் எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இன் ஃபேஸ் த்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெர்மிஷன் டினே ஆயிடுச்சு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டினே பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எனக்கு சி இருக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இது இருக்கே ஒளிய இதுக்கு முன்னாடி வர ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எனக்கு சி இல்லை ஸோ சியுமே தப்பு தான் ஸோ ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாரத் பயோடெக்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் அதாவது கோவேக்சின் ரிசீவ்ட் அ செட் பேக் அஸ் பிரேசிலியன் ஹெல்த் ரெகுலேட்டர் ஹேஸ் டினைடு த அப்ரூவல் ஃபார் இட்ஸ் இம்பாக்ட் அதோடைய இம்பாக்டோட ரீசன் காரணமாக பிரேசிலியன் ஹெல்த் ரெகுலேட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கோவேக்சினை வந்து டினை பண்ணிட்டாங்க இந்த டினே பண்ணதுக்கான ரீசனை வந்து அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி இது வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆன் பேரா ஜம்பிள்ஸ் இதுக்கான ஆன்சரை வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த கொஸ்டினையுமே நான் ஸ்பெல் அவுட் பண்ணுறேன் அதோட ஆன்சர்ஸையுமே கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நேஷ்னல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இன்டெக்ஸ் இந்த பாவர்ட்டி இன்டெக்ஸை வந்து எந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க இது ரீசெண்டாக நியூஸ் பேப்பரில் வந்த நியூஸ் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட சென்ட்ரல் பேங்க் என்னது ஆர்பிஐ ஆமாம் தானே ஸோ அந்த ஆர்பிஐ மாதிரி எந்த கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்கோட நம்ம ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் அது மூலமாக ருபீஸில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட ஆர்பிஐ இருக்குல்ல அது மாதிரி எந்த கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் க பேங்கோட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் அது எந்த ருபீஸ் நம்ம கண்ட்ரியோட ருபீஸ் வந்து ருபீஸ் இல்லையா ஸோ அவங்களோட கண்ட்ரியோட கரன்சியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸோ அதை சொல்லுங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதோட ஆன்சர்ஸையுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் க
நேமையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஆர்பிஐயோடு சேர்ந்து எந்த கண்ட்ரி வந்து ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காங்க ருபீஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுவுமே ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்த நியூஸ் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்கலா நார்லிக்கார் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரீசெண்டாக பாஸ்டவே ஸோ அவங்க வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் மங்கலா நார்னிக்கார் ஸோ இவங்க வந்து ரீசெண்டாக இறந்துட்டாங்க ஸோ இவங்க எந்த ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக செலப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த தமிழ்நாடு டே வந்து எப்போ செலப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுங்கள் இது வந்து யார் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் ஸோ இதோடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு டே வந்து எப்போ அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் வந்து சந்திராயன் த்ரீயை வந்து ரீசெண்டாக ஜூலை ஃபோர்டீன்த் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அந்த சந்திராயன் த்ரீயோட ப்ராஜெக்ட் டெரக்டர் வந்து யார் அவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சந்திராயன் த்ரீயோட ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் இது வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் ஆஃப் த இயராக இருக்கும் இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் ஆர்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் மெயின்ஸாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் வரதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சந்திராயன் த்ரீயோட ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே ரீசெண்டாக நம்ம கரண்ட் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்த நியூஸஸ் தான் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங